你。老大，你干嘛打我呀？我打你，你知道这是什么地方吗？这是上海郊区。你还想把小日本引来？你他娘的给我顶着！这，那怎么办呢？眼看这肥肉，放他过去。弟兄们，好家伙！金贵宝地，未曾败亡，失敬失敬。咱们老大，高兴大名啊！好说，留下买路去，咱俩就是朋友。难得老大这么爽快，那我就选个价，五百大洋。你们穷疯了吧？这么多行。看着的确是个天价，就我们这三车货，加在一起也抵不上五百块。贵呀、啊，没有啊，好说，把货留下。大不了把货留给他们。当家的，车把式是无辜的，望您高抬贵手，放他们一条生路。我李老大做事一向仗义。何人？什么呢？不知道。这小子鬼鬼祟祟的，蹲在那里，手里还拿着棍子和石头，不知道干什么。想罗罗一个，甭管。我李老大一向说话算数，放人。嗯、既然老大这么仗义，这三车祸我双手奉上，请您确保我的人安全。另外，这位兄弟无意冒犯你的虎威，我看就让我带走吧。我答应你，放人，走吧。好，走，走，走，走，慢着。
盗嘴的肥肉让它飞了，岂不是可惜了？对对。老大，您这是什么意思？什么意思？我呀，没什么意思。就是想请你去我的山寨坐坐。你们怎么不讲信用？哟，你们怎么这样？这位老大，既然他都答应把货给你们了，你们就应该放他走啊。你呀，话还真多。把他们都给我带走！是，是，好。练家子，兄弟们，收拾东西走，快，好。他们没追过来，喘口气吧。在下韩志明，韩大哥，我姓吴，叫我小吴就行。我应该是吃长你几岁，就称呼你小吴兄弟吧。兄弟，你走这条路是要去上海吧？是，去上海寻个亲戚。那咱们应该是同路，你救了我们三个人的性命。我也无以为报，不知道殉情之后有什么打算。目前还没打算。我在上海，当时小有产业。你殉情之后要是不嫌弃，可以去我那儿盘踞一下。韩大哥客气了，我之所以这么做，也是因为您仗义在先。此地不宜久留啊。出发。大佐。松本、彼らは憲兵隊と特攻課から選んだ精鋭たちだ。どうだね、対策は信用。彼らを必ず精鋭にしてみせます。よし、彼らの能力がすぐに発揮できるよう期待しよう。わかりました。
，真不到舍下坐坐吗？不用麻烦了，韩大哥，我还有事儿呢。我还是那句话，你是我的恩人，有什么问题，随时到金城商行找我，千万别客气。多谢，珍重。客官，请慢用。香喷喷的包子，小兄弟，来两个包子。老板，给我来俩包子。好。客官拿好了。香喷喷的包子，小兄弟，来俩吧。老板，您这还需要人手吗？找活？对，我找活。我这的活可是力气活，你这个生板成吗？再来一个。小子，好好的干，这工钱亏不了你啊
，谢谢老板。你不光干好了自己的活，还帮我们哥几个干了不少活呢。我们呀、啊，想谢谢你的，这都是我应该做的嘛。你瞧瞧，别谦虚了，走吧走吧走吧，走吧走吧走吧走吧走吧走走走走走走走走走走。来，请下来。来，喝了就够了，就解乏了嘛。不会喝酒，不要紧张。站住！快过来！妈的，你知道吗？你装的老子！你想怎么样？想怎么样？我我弄死你了！你怎么打人呢？打人怎么了？啊？我也想打你！哎，干什么？这位兄弟，您消消火，消消气儿，消消气儿。我们先生别给我们这臭扛包子一般见识啊！瞪，瞪什么瞪？哎哎哎！哎，我说这位爷，我说刚发的工钱，刚发的工钱，就这么点，都在这儿了。凑合吧，算你们走运。给我小心点，滚！下次长点眼。哎，走吧，走吧。哎，算了。刚发的工资，嫂子刚和凯子还等着买你下锅呢。哎，这个月我们也只能对付着过了，不然我们又能怎么样？我替你把钱要回来。哎，小刘，千万别去啊！他们都是管着片的，咱们不能得罪他们，要不然没我们的好果子吃啊！放心吧，我没事啊。哎，你听我的，站住钱还给他，那可是他的血汗钱。原来是个愣头青啊！知道我谁吗？我管你是谁呢？我让你知道。
走吧。有人给我等着，有你光棍子。谢谢谢谢小五兄弟，我，你跟我还客气什么？可是，他们以后还会再找我们麻烦的。放心吧，有事我顶着。走，哎，喝酒去。你是不是打了帮派的人啊？是，但是他们你觉得他们会有理吗？啊！我听说他们马上过来会找你，你赶紧躲一下吧。那我走了，你们怎么办？再说了，一人做事一人当，我自己扛，那也得有命才能自己扛啊！啊！你先不要管我们，我认识他们上面一个管事呢，出点钱就没事。你快走吧。我杀！走，走，走，走吧，快走！好吗？我没事。这位小姐，谢谢你啊。小姐。回去吧。好的，徐小姐。这里暂时安全。多谢了，徐小姐，我得走了。你现在这个样子，能去哪儿？要不先在我这安顿两天吧。我带你见我的东家。
有什么问题，随时到金城商行找我。发什么呆呢？走吧。小吴，有想起什么吗？忘得一干二净。你说这人呢，怎么好好的，什么都记不起来？走，我带你去几个地方，看看能不能想起什么。徐小姐，你是不是知道些什么？没有，我只是想帮帮你。谢谢。走怎么样，熟悉吗？走吧小吴呢？休息了。怎么样？他好像真的不知道自己是谁。如果觉得心里过意不去，就好好保护他吧。嗯，那我先出去了。刘先生，欢迎你。谢谢大佐，劳您的大家亲自迎接，这让刘某人受宠若惊啊。刘先生，您太客气了，来，请，请。这个刘士多，看来是铁了心要叛卖国家了。东家，早就有人举报他和日本人眉来眼去，还暗中给日本人提供粮食，对这个汉奸绝不能姑息。他干过很多坏事吗？他是上海的大商人，淞沪会战以后被日本人给抓了
，还是我们把他给救出来的？这个吃里扒外的东西。东家，如果说投递以前他还有所收敛的话，那么现在他就可以光明正大的给日本人收集粮食。日本人一旦粮草充足，前线又会死很多人。魏真啊，我要他的详细资料。饮食起居，出行规律，越细致越好。是，我们现在就去办。走刘世多很少出门，即便出门也有保镖保护。他家里就有二十多个保镖，所以想要在家里刺杀他，恐怕没那么容易。我们只能利用他出门的机会刺杀他。不过我们的人打听到，他的老婆和日商竹下的夫人是好友，后天是竹下的生日，而刘世多刚刚出任维持会会长，这个生日会他一定会去，这是我们最好的机会。通知下去，准备动手。东家，我想亲自杀了刘世多。不行，太危险了。日本人认识你。可是周长官，周掌柜派我来是帮您的，不是叫我来吃干饭的。嗯，好吧，我给你一次机会。但一击不中，马上撤离。另外，这次让小吴陪你去，给你做策应。我能行吗？别担心，总有第一次。你的身手我见过，如果情况不对的话，你可以先行撤离。好。在这等我，小心点。
不亏了你。还在这儿别动，哪儿都不许去。不到一个小时，进去了三波日本兵。实在没法了解里边的情况啊！我去周围看看。日军在纺织厂大门集结了重兵，四周的围墙上又架设了电网。还有巡逻队不时来回巡视，眼下的纺织厂，我亚于一座军事要塞啊！祖祖，强攻吧！他们的人手和火力都不够，强攻伤亡太大。那怎么办？再想想吧。日军人多势众。除非咱们插上翅膀飞进去啊！这不挺简单的吗？你有办法？既然不能强攻，也没法翻墙，那咱们就走地下呗。地下？对啊，下水道。我怎么没想到？
我们对工厂内日军巡逻的规律做了统计，小日本每隔十分钟就会巡逻一次。我们在工厂里的时间只有十分钟，不过这个时间足够了。炸药准备好了吗？准备好了。工厂下水系统的情况摸清楚了吗？这儿是离纺织厂最近的一个下水道井盖，我打算从这下去。小吴，今天晚上你就在这儿接应美珍。好，我已经打听清楚了，场内下水道井盖就在仓库附近。美珍，今天晚上就由你潜入纺织厂，实施保护。是。今晚十一点，准时行动。准备行动，炸药给我。徐队长，要不我去吧？少废话，快给我！请进。
らの使命は征服だ帝国のために全ての土地を征服するそれが君らの責務だ国民党共産党の当事地区あそこの土地は広大だ君らを待っているそこで今日からさらに過酷な訓練をする君たち一人一人真なる武士となり勇気を出して天皇陛下に忠誠をする分かったか你什么意思马头那片一直是老子我罩着你的狗爪子也伸得够长了这上海滩什么时候成了一言堂呢就算是杜老大在他也不敢说这上海滩全是他的地盘你少给我装蒜别以为你攀上日本人我就怕你我警告你你要是再敢伸出你的狗爪子我剁了你我也不是被吓大了我等着你走<笑>上回打四哥那小子吧，哎，停住！枪要了王赖皮的人又来咱们地盘闹事了还抓走了那个王先生王先生啊哪个王先生就是老九介绍的那个这王赖皮活得不耐烦了赶紧召集兄弟我们去要人走吧走吧小子吗小子还记得我谁吗啊
当然记得，抢工钱那个。什么小东西？娘的！那谁领老东西给我的赔偿？就是抢工钱。我。过来。哎，你小子等死我！你小子也吃了雄心豹子的，连我这斧头帮你敢惹？我没惹你们，是你们做的不对。嘴还挺硬的，四儿给我打！啊，慢着！你还有什么话要说呀、啊？我和道上的金三爷有点交情，倒想问问他，是谁下的这个手？我认识丁三爷，你认识丁老三？干什么？滚开！没看见三爷来了？三爷，这儿没三爷，我这儿只有王大爷。起来，住手！告诉你们，王赖皮，我丁三爷来了。说好了，小子，你算是霉运走到头了。今天要是死了，千万别怪我，要怪啊，就怪你认识丁老三。丁三爷不是你们道上的吗？是，没错。可是那丁老三跟我是死对头。三儿，哎，把都江里喂鱼去。是。不了。老大，什么事啊？丁老三带人杀过来了。怎么回事？三儿，把人给我看紧了，听到没有？是。走去看看。过来，华生在我这里不好使，识相，你给我赶紧放人，要不然我跟你没完。没完？没完就没完。我还真就告诉你，我还真不怕你。你知道老子背后是谁吗？是皇军。你少皇军皇军！哼，怎么这么没皮没脸？说吧，你到底想怎么样？我想怎么样？你把码头让给我！你他妈成人之辈吗？哈哈哈哈哈！王赖皮，你不怕吃多了给撑死？哎，这是我的事儿。怎么样，答应吗？那我考虑考虑。
，没看出来啊，啊，你这小子还挺值钱的。丁老三愿用码头来换你，今儿差点把你这金饭碗给扔沟里了。大哥，真坏。丁老三能那么痛快吗？不过他手底下那几块料，咱都清楚，只要防着他找外人就行。一旦码头到咱们手里，还不是任怎么拿捏？老大高明，三儿，哎，把他给我压下去，看好了，是，压下去，走。三爷，咱真拿码头跟他换呀？换完了，咱们兄弟吃啥呀？当然不能换了，你傻呀？不过，老九兄弟介绍来的朋友，这个碗我们得抛。既要救出那个王兄弟，又要顺道把那个王赖皮给收拾了有个叫丁三的人找您，他怎么来了？不过正好，找王文渊的事情，倒可以让他帮忙。毕竟他是上海滩的地头蛇。有请。请。哎呦，哪阵香风把三爷吹来了？韩掌柜，无事不登三宝殿。我是有事相求啊。坐下说话。好。韩掌柜，你是老九介绍来的，你的为人我肯定放心，所以我也不打探你的身份。但是我知道你们肯定不简单，毕竟我在上海滩也混了那么久了。三爷有话，不妨直说吧。好，我想请你帮忙除掉王赖皮。他勾结日本人，胡作非为，还抓了我一位小兄弟，想要来要挟我，换我的码头。凑巧了，这位小兄弟也是老九介绍来的。老九介绍的，他叫什么名字啊？王文渊。嘘。你们认识？三爷可以放心。这个忙我帮定了，韩老板，我在此谢过了，客气了，请，告辞。这么说，王文渊落在了王赖皮的手里，多亏他没落在日本人手里。咱们还能想办法，毕竟几个黑帮流氓比起日本人，还是好对付的。祖祖，我亲自去吧。一定要小心。那就今天晚上动手吧。是。
铁针，快给他松绑。铁针，你怎么知道我在这儿？丁三爷告诉我的。跟我走。あの銃声の調査が済みました。ワライピーが死亡。誰がやったんだ。それはワライピーはディンさんというものと名張り争いをしていて、おそらくディンさんがやったかと。大佐、ディンさんを片付けますか。ディンさんを見張っておけ。もしこのディンさんが協力すれば、やつを残す。しないなら、時期を見て始末しろ。はい。我们的下一个目标。对，小泽正一，隶属日军十三师团。此人在南京大屠杀期间得了一个魂号，叫百人屠。他现在在上海吗？刚刚调到上海驻军任职。明白。有什么发现？人就在这里，这几天吃饭几乎都在这里，身边跟着两个日本兵。继续监视。是。小吴，你先回去吧，我还有点事。啊，好。好久不见，曲小姐，好久不见，没想到你又回上海了，跟我们走一趟吧。哼，就凭你们。知道我在这儿。韩大哥之前不是说过吗？做事要多动脑筋。走。你是说以你的身手，对付不了那两名特高科的特工？对，我也觉得很奇怪。那两个人之前我见过，并没有这么好的身手。嗯。可是突然，变得好厉害。看来这次我应该亲自带队了。务必除掉小泽正一。あの二人のスパイの一人は春梅ちゃんです。もう一人はその仲間です。確定しました。爆弾製造と流出道を殺したのは軍刀のものです。春梅ちゃん、上海に戻ったのか。どうして戻ったか調べたか。我らの者が春梅ちゃんの近辺を調べたところ、帰った目的は。小沢少佐を殺すためでしょう。小沢？はい。どう考えている？軍刀はすでに撤退。しかし我々は何も発見していない。つまり奴らは獲物を放棄したのです。彼らはもう一度小沢をやりに来ます。そこを利用するのです。利用し返すか。
四处的人手准备好了吗？嗯。等小泽的车队一到，咱们就动手，尽量注意瞄准，争取枪枪命中。毕竟这是白天。如果发现情况不对，大家相互掩护，立即撤离。是。美珍，你怎么来了？小吴，别太自责。韩大哥受伤跟你无关
，怎么与我无关？韩大哥就是为了救我受伤的，我一定要想办法杀了小泽。可是韩大哥再三叮嘱，而且我们被人打听到，小泽已经在饭店周围加派了更多人手，我们不可以轻举妄动。我知道了。行，那我先回去了。嗯、小吴，记住，没有我的命令，千万不可以轻举妄动。好。小吴，哎，你看啊，这，
真，听我的，你在这儿等着，我去把小泽杀了。不行，住！小吴，小吴！啊嗯。